తెలుగులో టెక్నాలజీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు యోగేష్ మీ చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యోగేష్ ఫ్రెండ్స్ బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చెబుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి బ్లూటూత్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు బ్లూటూత్ జనరేషన్స్ ఏమేవి అలాగే నెక్స్ట్ బ్లూటూత్ అనేది అసలు డే ఒక డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇవన్నీ నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మన ఛానల్లోని వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి ఇట్స్ గేట్ స్టార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక డివైస్ వైల్స్ని షేర్ చేయడం కానీ రిసీవ్ చేయడం ఇవన్నీ వితౌట్ వైర్ అంటే కమ్యూనికేషన్ గురించి ఇది మనకు ఈ యొక్క బ్లూటూత్ అయితే వీళ్ళు ఇన్వెంట్ అయితే చేశారు బ్లూటూత్లో పికోనెట్ అండ్ స్కాటర్ నెట్ అనేసి టూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే పికోనెట్ అంటే ఒక మాస్టర్ అనేసి ఒక డివైజ్ అలాగే స్లేవ్ అనేసి ఒక డివైజ్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని కలిపితే కమ్యూనికేషన్ జరిగితే అది పికోనెట్ అంటే సింగిల్ పికోనెట్ ఇక్కడ మల్టీ పికోనెట్స్ అనేసి ఉంటుంది అంటే సింగిల్ మాస్టర్ డివైజ్ నుంచి ఎన్ని ఒక సెవెన్ మ్యాక్సిమం సెవెన్ స్లేవ్స్ డివైజెస్ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఇది మల్టీ పికోనెట్ అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సే స్లేవ్స్ ఫర్ మల్టీ పికోనెట్ అంటే సెవెన్ స్కాటర్ నెట్ అంటే మల్టిపుల్ పికోనెట్స్ కలిస్తే మనకు స్కాటర్ నెట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ పికోనెట్ మల్టీ పికోనెట్లో మాస్టర్ నుంచి ఇక్కడ సెకండ్ పికోనెట్ స్లేవ్కి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం పికోనెట్ నేను చెప్పాం కదా అక్కడ పికోనెట్ మల్టీ పికోనెట్స్లో స్లేవ్ టు స్లేవ్కి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ మల్టీ ఇక్కడ మనం స్కాటర్ నెట్ చూస్తున్నాం కదా స్కాటర్ నెట్లో ఫస్ట్ మల్ ఫస్ట్ మల్టీ పికోనెట్లో మాస్టర్ స్లేవ్ నుంచి మాస్టర్ డివైజ్ నుంచి సెకండ్ మల్టీ పికోనెట్లో స్లేవ్కి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఇట్లా మన మల్టిపుల్ పికోనెట్స్ కలిస్తే మనకు స్కాటర్ నెట్ అన్నట్టు ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్న బ్లూటూత్లో క్లాసెస్ అనేసి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక త్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో ట్వంటీ డెజిబుల్ మీటర్స్ అయితే దీని రేంజ్ మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ పవర్ అనమాట ఓకే ఇది రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే డిస్టెన్స్ ఎంతవరకు ఇది కమ్యూనికేషన్ అయితే చేయగలుగుతుంది అంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇది ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ ఏవేవి యూస్ చేస్తారో అవన్నీ ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే యాక్సెసింగ్ కార్డ్స్ చూపించడం నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఫోర్ డెజిబుల్ మీటర్స్ అనమాట ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే రేంజ్ డిస్టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది టెన్ మీటర్స్ వరకు ఇది డిస్టెన్స్ ఇది మనం యూస్ అయితే మొబైల్ కావచ్చు ఇంకా బ్లూటూత్ అడాప్టర్స్ యూఎస్బి అడాప్టర్స్ ఇవన్నీ ఇది థర్డ్ క్లాస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది జీరో డెజిబుల్ మీటర్స్ అనమాట ఇది రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే వన్ మీటర్ వరకే ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ యూస్ అయితే చేయరు అనమాట బ్లూటూత్ అనేది ఏ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఐఎస్ఎం అనేసి బ్యాండ్ అనేసి ఒకటి ఉంది అంటే ఈ ఐఎస్ఎం బ్యాండ్ మీద ఇక్కడ మనకు ఒక డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం రిసీవ్ చేయడం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది అసలు ఐఎస్ఎం అంటే ఏంటి ఓకే ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సైంటిఫిక్ అండ్ మెడికల్ బ్యాండ్ అనమాట ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా ఈ ఐఎస్ఎం బ్యాండ్ అంటే ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టూ పాయింట్ ఫోర్ మ్యా జిగా హెడ్ సెట్ ఇది ఈ యొక్క రేంజ్ అనమాట ఓకే ఇందులో స్టార్టింగ్ రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే మెగా హెడ్ సెట్ టూ ఫోర్ జీరో టూ స్టార్టింగ్ మ్యా హెడ్ మెగా హెడ్ సెట్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మెగా హెడ్ సెట్ అండ్ సింగిల్ ఇక్కడ ఈ యొక్క టూ పాయింట్ ఫోర్ హెడ్ సెట్ జిగా హెడ్ సెట్లో ఈ ఐఎస్ఎం బ్యాండ్కి సెవెంటీ నైన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక సిరీస్గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఈ ఛానల్స్ ఈ ఛానల్కి వన్ మెగా హెడ్ సెట్ విత్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ ఐఎస్ఎం బ్యాండ్ అంటే ఏంటి ఓకే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ నైన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఫోర్ మెగా జిగా హెడ్ సెట్ అనమాట ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ ఉందనమాట ఈ యొక్క ఐఎస్ఎం బ్యాండ్ మీద ఒక టెక్నిక్ హాప్ ఫ్రీక్వెన్సీ హాపింగ్ టెక్నిక్ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనకు తెలిసిందే ఓకే మరి ఐఎస్ఎం బ్యాండ్ మీద ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది హాపింగ్ టెక్నాలజీ అనమాట ఈ హాపింగ్ పర్ సెకండ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ సిక్ వన్ థౌసండ్ సిక్స్
ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ అట్లా మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ హాబింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క బ్లూటూత్ అనేది వర్క్ అవుతుంది పర్ సెకండ్ కి వన్ సిక్స్ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హాబ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ర్యాండమ్ గా చెప్పాను కదా అది నెక్స్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైక్రో సెకండ్స్ కి వన్ ప్యాకెట్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఛానల్స్ లో జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ బ్లూటూత్ జనరేషన్ వన్ బిఎక్స్ బి వన్ ఎక్స్ అనమాట చూసుకోండి అయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ కేబీ పిఎస్ అంటే కిలో బైక్స్ పర్ సెకండ్ మటికే మనం అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇక నెక్స్ట్ సెకండ్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టూ పాయింట్ వన్ ఎంబిబిఎస్ అంటే మెగా బైక్స్ పర్ సెకండ్ అనమాట ఓకే ఇది అందరికి తెలిసిందే నెక్స్ట్ బి త్రీ పాయింట్ ఎక్స్ అంటే థర్డ్ జనరేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫోర్ మెగా బైక్స్ వరకు ఇది షేర్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇది ఈ యొక్క థర్డ్ జనరేషన్ అయితే హై స్పీడ్ ఈ యొక్క బ్లూటూత్ కి హై స్పీడ్ బ్లూటూత్ అంటే థర్డ్ జనరేషన్ అనమాట ఇక ఫోర్త్ జనరేషన్ అంటే బి ఫోర్ పాయింట్ ఎక్స్ ఇది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఎంబిబిఎస్ కాకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ దీనికి థర్డ్కి ఫోర్త్ జనరేషన్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఫోర్త్ జనరేషన్లో లో పవర్ కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది సేమ్ డేటా స్పీడే కాబట్టి ఇక్కడ లో పవర్ అని కన్స్యూమ్ చేసుకుంది అయితే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు అన్నిటికన్నా ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్స్ కన్నా పోల్చుకుంటే అన్నిటి మీద కొద్దిగా ఇంక్రిమెంట్ అనేది చేసేసి అంటే డెవలప్ ఇంప్రూవ్ చేసేసి బాగా బ్లూటూత్ అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ యూస్ యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ కూడా ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ బ్లూటూత్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు ఇక ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది బ్లూటూత్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఏ టెక్నాలజీ మీరు వర్క్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనేసి ఉపయోగపడుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను మరి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్